పోల్గా న్యూస్ కి స్వాగతం నేను మీ స్వాతి రాజకీయవేత్త అన్నప్పుడు చాలా విషయాలు మనకు ఆలోచనలు వస్తాయి పర్టికులర్ గా ప్రజలకి వారి అంటే వారి వెనక అంటే ఎటువంటి సపోర్ట్ ఉంది ఎటువంటి స్కిల్స్ ఉన్నాయి ఏం వారు చేయగలరు ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ వస్తూ ఉంటాయి దాంట్లో కూడా ఒక స్కిల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ దాని వల్లనే ఏదైనా విషయాన్ని పద్ధతిగా దాన్ని ఏమంటారు డెప్త్గా ఉన్న విషయాన్ని ప్రజెంట్ చేసేటటువంటి ఈ స్కిల్ అందరిలోనే ఉండదు కొంతమందిలోనే ఉంటుంది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్కి వస్తే మన మనసుకి ఆలోచనలో మొదట వచ్చేది కేసీఆర్ గారు వారి బాటలో నడుస్తూ వారి ఆలోచనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి లీడర్స్ వాళ్ళ పార్టీలో ఎంతో మంది ఉన్నారు వాళ్ళల్లో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వారు బండి రమేష్ గారు వారితోనే మనం ఉన్నాం వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే నమస్తే అమ్మా సార్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నమ్మా మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను సార్ బండి రమేష్ గారు అంటే చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడతారు ఏ ప్రశ్నకైనా సమాధానం చాలా సూటిగా చెప్తారు ఆలోచించరు అసలు ఎదుటి వాళ్ళకి అవకాశం కూడా ఇవ్వరు అనేటటువంటి వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి సార్ ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ మీకు ఎలాగొచ్చింది అమ్మా స్వాతి ముందుగా మీ వాల్గా వీడియోస్ వాళ్ళకి అభినందనలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ సార్ సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ స్కిల్ స్కిల్స్ని ఎట్లా ఫార్వర్డ్ చేయటం నేను కింద నుంచి కష్టపడి పైకి వచ్చిన వ్యక్తిని సో నా కష్టే నాకు ఫలితం అంటే నేర్పించింది అంటున్నారు నా కష్టాన్ని నాకు జీవిత పాఠాలు నేర్పింది సో నా చిన్న వయసు నాకు నాలుగేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడే నాన్నగారు పోయారు సో అక్కడి నుంచి అమ్మ దీంట్లో అన్నయ్య ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ పెరిగెత్తి వాడిని అయ్యాం అయితే ఏంటంటే నేర్చుకోవడం అనేది నిరంతర ప్రక్రియ నా దృష్టిలో మనం ఎంత నేర్చుకున్నా ఇంకా నేర్చుకోవాల్సిన ఛానా ఉంటుంది నాకు అన్నీ వచ్చాను అనుకోవటం పెద్ద పొరపాటు ఏ మనిషికైనా ఆ ప్రక్రియలో నేను నిరంతరం నేర్చుకోవటానికి నేను ఇష్టపడతా ఇంకోటి ఏంటంటే నా గురించి పాజిటివ్గా చెప్పేవాళ్ళ కంటే కూడా నా గురించి నెగిటివ్గా చెప్పేవాళ్ళని నేను ఎక్కువ ఇష్టపడతా ఎందుకంటే ఏదో ముఖస్థుతి కోసం నాలుగు మాటలు చెప్పేసి మన దగ్గర ఏదో వచ్చాము ఏదో నాలుగు మాటలు మంచి మాటలు చెప్పేసి వెళ్ళిపోదాం అనే కాదు అట్లా కాకుండా కానీ నా నేచర్ అది ఎందుకంటే వాళ్ళు మనం కరెక్ట్ చేయగలుగుతారు సమాజంలో మన వల్ల ఏమైనా మిస్టేక్ జరుగుతుంటే కూడా మనం కరెక్ట్ చేయగలిగేది వాళ్ళు ఇచ్చే సలహానే ఓకే దాన్ని నేను పాజిటివ్గా తీసుకుంటాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను రాజకీయంలో ముందుకు సాగుతున్నా ఇగో ఇగో నువ్వు బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడేసావు లేదా నువ్వు బ్రహ్మాండంగా చెప్పేసావు నువ్వు కేసీఆర్ గారి దగ్గర నీకు అంత ఉంది లేదా కేటీఆర్ దగ్గర నీకు ఎంత ఉంది అని ఆహో ఓహో అనే కంటే కూడా అన్న మన కేటీఆర్ గారి దగ్గర ఇట్లా జరిగింది సో దాన్ని మనం ఇట్లా కరెక్ట్ చేసుకుంటే బాగుంటదేమో లేకపోతే మనం రాజకీయంగా ఈ రకంగా వెళ్తే ఇంకా బాగుంటదేమో అని ఎవరన్నా నాకు సలహా ఇచ్చారనుకో దాన్ని నేను చాలా పాజిటివ్గా తీసుకుంటా ఎస్ సోదరుడు ఏది చెప్పాడు ఎందుకు చెప్పాడు అతని ఉద్దేశం ఏమై ఉంటుంది అలా దాన్ని నేను పాజిటివ్గా తీసుకుని అందుతో ఉన్న నిజాన్ని గ్రహించి ఆ రకంగా నేను ముందుకు సాగుతా ఆ రకంగా నిరంతరం నేను నేర్చుకోవటానికి ఇష్టపడతా నా స్కిల్స్ ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి అది నాకు బాగా ద్రోహం అంటే మీరు చెప్పే ప్రకారం వాళ్ళు చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నా కూడా మీరు వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తారు మీ దృష్టికి అది అనిపిస్తే అనిపిస్తే అది ఒకటి ప్లస్ నేను హైదరాబాద్ లో చదువుకున్నానమ్మా నా చదువు హైదరాబాద్ లో మాసి బ్యాంక్ లో జరిగింది నేను డిప్లొమా ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ అమ్మా నేను నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ లో నా పాలిటెక్నిక్ అంట వాళ్ళది సో అక్కడి నుంచి కూడా నా ఉద్యోగం నా కెరీర్ అంతా హైదరాబాదే చిన్నప్పుడు ఆంధ్రాలో పుట్టినా మనం అక్కడ ఏదో పదో తరగతి వరకు చదువుకున్నా ఇక్కడికి వచ్చేసా పదో తరగతి అంటే పెద్దగా మనం ఆ రోజుల్లో ఒక కోటి కాదమ్మా నేను మా బ్రదర్ మా సిస్టర్ ఇక్కడ ఉండేది హైదరాబాద్లో మా బాబుగా రీసేల్లో జాబ్ చేసేవారు ఆ రోజుల్లో సో వారి దగ్గరకు వచ్చేసి నేను ఇక్కడే చదువుకున్నాను ఏ ఊరు సార్ బేసిక్గా మీది నాది కూచిపూడి దగ్గర బట్టల పెన్మర్రు అని ఒక చిన్న గ్రామం అమ్మ అది భరతనాట్యం కూచిపూడి అవును కళకి చాలా పేరు కదా కళాకారులు బానే ఉన్నారు మా ఇంట్లో కూడా అంటే మా మాది వ్యవసాయ నేపథ్యం అయిన కుటుంబం అర్థం కాల కాబట్టి వ్యవసాయం మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ నాకు అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు కూడా ఇష్టపడతా 
ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లోనే మనకి ఈ వ్యవసాయం అంటే అమ్మ ఎద్దులు బండ్లు ఈ పాడి పంట నేను పొలం కెళ్ళి దుక్కి దున్నోండి నేను ట్రాక్టర్ దున్నా దమ్ము చేశా సో ఇలా వ్యవసాయం నుంచి ఆ నేపథ్యం నుంచి వచ్చాం కాబట్టి ఇవాళ కూడా నాకు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బ్రహ్మాండంగా వ్యవసాయ క్షేత్రాలోనే అప్పుడప్పుడు పోయేస్తా నేను ఫామ్ హౌస్ అని నేను ఎందుకంటే నా వ్యవసాయ క్షేత్రం అంట నేను ఇక్కడ ధన్య ఉండటం పామ్ ఆయిల్ పండిస్తున్నా నాకు మామిడి తోటం చెప్తున్నా అంటే ఆ వ్యవసాయం అనే దాని మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ అంటే మీకు రైతు కష్టము ఈ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్ ఒక అంటే దాన్ని ఎలాగ మనం దున్నడం అనేది మీరు ఎలాగ చెప్తున్నారు పంట పంట పండడం అనేది కష్టాలన్నీ మీకు బాగా తెలుసు బాగా అదే చెప్పా కదా చాలా అన్ని స్థాయిల నుంచి పైకి ఎదిగిన వ్యక్తి సో నాకు ఎవరు అంటే ఎవరో నేర్పారు అనే దానికంటే నిరంతరం నా 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 కృషే నాకు కొన్ని పాఠాలు నేర్పిందని చెప్పడంలో ఎటువంటి ఇది లేదు నేను వాళ్ళ బిల్డర్ని ఎలక్ట్రికల్ డిప్లొమో చదివి ఎందుకు మీరు బిల్డర్ వైపు అంటే అది కూడా ఎందుకు చెప్తా అంటే నేను ఆల్విన్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేసేవాడిని చేస్తున్న ఆల్విన్ లో నేను అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ గా చేస్తున్న టైంలో ఆల్విన్ కంపెనీని అప్పుడు ఉన్న స్టేట్ గవర్నమెంట్ దాన్ని నడపడం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండి ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అమ్మకానికి పెట్టిన తరుణంలో మమ్మల్ని కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ ని రిట్రెన్చ్మెంట్ చేసి వేరియస్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ పంపించారు ఆ తరుణంలో నాకు ఆ షిఫ్టింగ్ అనేది ఇష్టం అనిపించాల ఎందుకంటే ఆల్విన్ అంటే నాకు ఒక పేరెంట్ సంస్థ నేను ఆల్విన్ లో తప్పితే నేను ఎక్కడ ఉద్యోగం చేయలే సో అక్కడ ఒక సూపర్వైజర్ గా ఒక ఒక అప్రెంటిస్ గా చేరి ఒక సూపర్వైజర్ గా చేరి పర్మనెంట్ అయ్యి ఫోర్ మెన్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఆ స్టే స్టెప్ వైజ్ పెరిగొచ్చు ఈవెన్ నా ఉద్యోగంలో కూడా సో ఎంప్లాయీగా కూడా మీకు చాలా అసలు ఎంప్లాయీస్ గురించి నాకు చాలా అవగాహన ఉంది సార్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఇప్పుడు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి కదా అప్పుడు మీకు ఎలాంటి ఆలోచన వస్తుంది సార్ అమ్మ ఇప్పుడు ప్రతి మనిషి కూడా కష్టపడి ఎదగాలని కోరుకుంటాడు నో డౌట్ అందుట్లో మీరు కానీ నేను కానీ అయితే దానికి మనం ఫేట్ తోడవాలని నేను నమ్ముతా ఓకే ఫేట్ లో అంటే ఫేట్ అంటే దానికి అదే జరుగుతుంది అంటారా దానికి సంబంధించి మన ఎఫర్ట్స్ మన మన డెఫినెట్ గా మన ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి గాలిలో దీపం పెడితే ఆగదు కదా మన ఎఫర్ట్ కూడా కావాలి కదా దానికి గ్లాస్ దానికి ఏదో సమ్ స్క్రీన్ పెట్టాలి కదా సో మన ఎఫర్ట్ ఈజ్ మస్ట్ తర్వాత మన అదృష్టం ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ జరిగినప్పుడు మీరు ఆ బాధలను అనుభవించారు కాబట్టి అలాంటి బాధల్లో ఉండే వాళ్ళకి ఏదైనా గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వాలంటే నేను అమ్మా నేను నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో నేను బిల్డర్ గా సో ఎందుకు మనం బిజినెస్ చేయకూడదు సో ఎందుకు మనకు మనం ప్రూవ్ చేసుకోకూడదు అని చెప్పి ఇది చేసారా అంటే ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ యాక్టివిటీ అనేది పెద్ద నాలుగు ఇళ్ళు కడితే ఆటోమేట్ అప్పటికే నేను ఇల్లు కట్టుకున్నా నా రెండు మూడు నా ప్రాపర్టీస్ ఉండే వాటి మీద ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు సరిపోయింది నేనేం పెద్దగా నేను నా స్టార్ట్ విత్ మూడు వందల అపార్ట్మెంట్లు వెంచర్ నేను స్టార్ట్ చేశాను అంటే విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి సో అది ఎందుకు చెప్పానంటే నీకు నేను బిల్డర్గా అవతారం చెందిన అక్కడ నేను నైంటీ సెవెన్ నా స్టార్ట్ జాన్ నా ద్వారా నా దగ్గరికి ఎవరు వచ్చినా కూడా మీరు బిజినెస్ చేయండి అని చెప్పాను నేను ఐ ఎంకరేజ్ దెమ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే ఓకే అంటే నా ఇట్లా వద్దాం అనుకుంటున్నాం ఎట్లా ఉంటుంది బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది మీరు దిగండి డెడికేట్గా పనిచేయండి నమ్మకంతో పని చేయండి క్వాలిటీతో పని చేయండి యూ విల్ గెట్ యువర్ సక్సెస్ ఓకే కావాల్సింది కాన్ఫిడెన్స్ నమ్మకం బ్రహ్మాండంగా చేశాను నా ద్వారా నేను గొప్ప చెప్పుకోను కానీ నా ద్వారా బిల్డర్లు గైదైన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఒక సర్కిల్ ఉంది ఐ ఎంకరేజ్ దెమ్ ఐ ఎంకరేజ్ దెమ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే ఓకే అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర మీరు వస్తారు అమ్మ అంటే పిల్లలు వస్తారు చదువుకున్న వాళ్ళు వస్తారు అంకుల్ ఏం చేయం లేకపోతే అన్న ఏం చేయం పొలిటికల్ భాషలో సో నేను ఎవరినైనా ఎంకరేజ్ చేసా కానీ ఎప్పుడు కూడా అరే ఇది కాదు ఇది చేస్తే బాగుండదు ఇది ఇట్ట కాదు అని చెప్పి నేను ఎప్పుడు ఎవరిని డిస్కరేజ్ చేయరేజ్ అనేది చాలా ముఖ్యం లైఫ్ లో అనేది దీన్ని బట్టి అర్థం చాలా అవసరం ఇప్పుడు ఎందుకంటే నాకు అది అంటే నేను ఐ సెల్ఫ్ మేడ్ మ్యాన్ అంటే సెల్ఫ్ మేడ్ ఇన్ ద సెన్స్ తప్పకుండా అన్నయ్య అమ్మ మిత్రులు అంటే సార్ మీ ఇంట్లో ఎవరు పొలిటీషియన్స్ అసలు అమ్మ అదే చెప్తుంది నా ఇంట్లో ఎవరు బిజినెస్ మ్యాన్ లేరు నా ఇంట్లో ఎవరు పొలిటీషియన్ లేరు నా అమ్మ తరపున కానీ నా నాన్న తరపున కానీ నా బంధువుల్లో కానీ ఈ టిల్ టుడే టిల్ టుడే నాకు అదే చెప్తున్నా కదమ్మా ఏదర్ బిజినెస్ వేలో కానీ ఆర్ పొలిటికల్ వేలో కానీ నాకు నేనుగా డెవలప్ చేసుకున్నదే ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ మీ థింకింగ్ మిమ్మల్
సార్ మరి బిజినెస్ ఓకే పాలిటిక్స్ లో ఎలాగొచ్చారు సార్ చెప్తా అమ్మా అది ఇప్పుడు ఉద్యోగం చేశా బిజినెస్ చేశా ఏదో కొంత సంపాదించుకున్నాం దేవుడి దేవుడు నేను అమ్మవారిని నమ్మతా హేమ దుర్గమ్మ వారిని అమ్మా అంటే కనక దుర్గమ్మ విజయవాడ విజయవాడ మన బేస్ అది కాబట్టి విజయ దుర్గమ్మ తల్లిని నమ్ముతాం అట్లాగే ఇక్కడ కనక దుర్గ హేమ దుర్గమ్మ అని మనం నేనే ఒక టెంపుల్ కట్టించాను మన ఈ మియాపూర్ ప్రాంతంలో చాలా బ్రహ్మాండంగా ప్రతి సంవత్సరం పూజలు అక్కడ వేల మందికి భోజనాలు ఈ కార్యక్రమం జరుగు అయితే అమ్మవారి నమ్ముకుంటాము నేనేమంటున్నానంటేనమ్మా కష్టపడి పైకి వచ్చా కొంత సంపాదించుకున్నా సంపాదించుకున్నా నాకు తెలియని నాలో ఒక కోరిక మనం ఎందుకు రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళకూడదు మనం ఎందుకు ప్రజలకు సేవ చేయకూడదు డెఫినెట్ గా ఇది నాకు నాకు తట్టిన థాటే గాని నన్ను ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయాల వరంగ చెప్పాలంటే డిస్కరేజ్ చేశారేమో కానీ నన్ను గొప్పగా ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయాల నువ్వు రాజకీయాల్లోకి పో నువ్వు ఇదవుతావు అని చెప్పి నాకు నాకు తట్టిన ఆలోచనని ధైర్యంగా తీసుకుని నేను ఆలోచన చేస్తున్న తరుణంలో చిరంజీవి గారు అప్పుడే ప్రజారాజ్యం ఆయన రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారు చిరంజీవి గారు రాజకీయాల్లోకి వస్తారట పార్టీ పెడతారట అనేది నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసింది ద రీజన్ ఈజ్ దట్ కొత్తగా వస్తున్నాడు చిరంజీవి మనం కూడా కొత్తగా వెళ్దామని అనుకుంటున్నాం రాజకీయాల్లోకి ఒక ఒక న్యూ కాన్సెప్ట్ అప్పటికే కాంగ్రెస్ అంటే సార్ ఆయన పార్టీ పెట్టేటప్పుడు ఎటువంటి విషయాలను మీతో చర్చించారు ఏ విషయాలు మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేశాయి అంటే ఆయనతో నేను చర్చించానని చెప్తే తప్పు అవుతాం ఎందుకంటే అప్పుడు ఆయన నేను ఎవరు తెలియ నాకు ఆయన ఎవరు నేను చిరంజీవి గారు ఒక అభిమాని ఆయన సినిమా యాక్టర్ ఆయన నేను ఒక అభిమాని నేను కొత్తగా పాలిటిక్స్ లోకి రావాలనుకుంటున్నా అదే రకంగా ఆయన కూడా వస్తున్నారు రామారావు గారిని చూసాం చాలా మట్టుకు ఆయన ప్రజలకి కొంత సేవ చేశాడు సో చేశారు ఆయన ఎంత చేయగలిగాడు అనేది మనం చూసాం అప్పటికి కొంత బిజినెస్ పరంగా కూడా నాకు ఒక అవగాహన ఉంది కాబట్టి సరే చిరంజీవి గారు కూడా కొత్తగా వస్తున్నారు కాబట్టి అప్పుడు ఆయన ఒక రకంగా ఎంగే రాజకీయాల్లో రెండు వేల తొమ్మిది సో చాలా మంది ఎందుకు అని కూడా మాట్లాడారు మాట్లాడారు నాలంటే వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అయ్యాం పొలిటికల్ గా రావాలనుకున్నా రావాలనుకున్నాడు చాలా మంది నాలాగా బోల్డ్ మంది యువత ఆ రోజు చిరంజీవితో కలిసి నడిచాం సో ఆ తరుణంలో నేను చిరంజీవి గారి పిఆర్పి పార్టీని నేను ఎన్నుకోవటం తిరుపతి వెళ్ళటం కండవా వేసుకోవటం నేను చిరంజీవి గారితో అడిగేయటం చిరంజీవి గారు నన్ను చాలా ఎంకరేజ్ చేయటం చిరంజీవి గారు కానీ అల్లు అరవింద్ గారు కానీ నాకు ఆ రోజు శేరిలింగంపల్లి నుంచి సీట్ ఇవ్వటం ఆ రోజు నాతో పాటు పది మంది యాస్పిరెంట్స్ ఉన్నారు అసలు శేరిలింగంపల్లి బంధం అక్కడ మొదలైంది మొదలై శేరిలింగంపల్లి బంధం అంటే ఏమో అసలు నన్ను పెంచి పోసింది శేరిలింగంపల్లి నా బ్రాటప్ అంతా శేరిలింగం అమ్మ నా ఉద్యోగం చదువులో పాత్ర ఉద్యోగంలో పాత్ర నా బిజినెస్ లో అసలు నాకు శేరిలింగం పల్లి నా ఊరు నా గడ్డ నా గడ్డ శేరిలింగంపల్లితో నాకు ఒక ఒక ప్రత్యేకమైన అనుబంధం నాకు పెనవేసుకుపోయింది అమ్మ ఆ రోజు యోధాన యోధులు ఉన్నారు ఆ పార్టీలో ఆ శేరిలింగం పల్లి నుంచి సీట్ అడిగేవాళ్ళు అప్పటికే ఎక్కడ మున్సిపల్ చైర్మన్ గా చేసిన ఆయన అప్పటికే ఒకటి రెండు పార్టీలో కార్పొరేటర్లు గా కంటెస్ట్ చేసి గెలిచిన వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ పార్టీలో ఉన్నారు నాది న్యూ ఎంట్రీ వాస్తవంగా చిరంజీవి గారు నాలో ఉన్న స్పార్క్ ని చూశారు చూశారు అల్లు అరవింద్ గారు కానీ అంటే ద వే నేను ఎలా అయితే మూవ్ అయ్యాం వాళ్ళు గ్రహించారు నన్ను ఎంకరేజ్ చేశారు నాకు పిలిచి సీట్ ఇచ్చారు భగవంతుడి దగ్గర శేరిలింగంపల్లి ప్రజలు నన్ను బ్రహ్మాండంగా ఆమోదించారు నా నా రాజకీయ దీన్ని ఆమోదించటమే కాకుండా నాకు ఆ రోజు ముప్పై వేల పైచలకు నేను కొత్తగా ఎంటర్ అయిన పిఆర్పి పార్టీ అంత గొప్పగా ప్రభావితం చేయలేకపోయినా కూడా ప్రజల్ని నన్ను శేరిలింగంపల్లి ప్రజలు బ్రహ్మాండంగా ఆదరించారమ్మా అదే ఇవాళ ఇవాళ నేను రెండు వేల తొమ్మిది తర్వాత ఇవ్వప్పుడు కూడా నన్ను ఎక్కడికి వెళ్ళినా బండి అన్నా నువ్వు ఎట్లా ఉన్నావు మమ్మల్ని ఆ రోజు మీ వెనకాలు తిరిగావు మీతో పాటు ఉన్నావు మీ మీ లీడర్షిప్ మాకు కావాలని అనుకునే వాళ్ళు ఇవాళ పుంకాను పుంకలుగా ఉన్నారమ్మా శేరిలింగంపల్లిలో నిజంగా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇన్ దట్ వే అందుటో ఉన్న తృప్తి ఎందుటో రాదమ్మా సరే మీరు ప్రజారాజ్య పార్టీని చాలా దగ్గరగా చూసారు అనుభవం కూడా బాగా ఉంది కాబట్టి 
ఫెయిల్యూర్ అవడానికి మీరు గ్రహించిన కారణాలు ఏంటి అంటే ఫెయిల్యూర్ అని అనేకంటే కూడా నమ్మా రాజకీయంలో చాలా ఓర్పు నేర్పు కావాలమ్మా కరెక్ట్ దాన్ని మించింది ఏం లేదు రాజకీయాన్ని త్యాగం సహనం కూడా కావాలి 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 ఇప్పుడు నేను పదహారు ఏళ్ళ నుంచి స్ట్రగుల్ చేస్తున్నా పార్టీలకు సేవ చేస్తున్నా నా నా జీవిత లక్ష్యం నేను నెరవేర్చుకోలేకపోయా అదే అడుగుదాం అనుకున్నా ఓపెన్ చెప్తున్నా కదా కానీ దిస్ ఈస్ ద టైం నేను డిసైడ్ అయిపోయా దిస్ ఈస్ ద టైం ఇప్పుడు నేను డూ ఆర్ డై ఆ సిచ్యువేషన్ లో నేను ఉన్నవాడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చేయలేకపోతే ఇక రాబోయే టైం ఎట్లా ఉంటుందో కూడా నాకు తెలియదు నేను నాలు పడిన శ్రమ అంత వృధా నేను ఏదైతే ప్రజలకు చేయాలనుకున్నానో నాకు చేయుతనిచ్చిన శేరలింగంపల్లి ప్రజలకు ముఖ్యంగా నేను ఏదైతే చేయాలనుకున్నానో అది నేను నా కళ అట్లాగే మిగిలిపోతుంది కాబట్టి నేను నా ప్రజలకు ఇదే చెప్తా దీంట్లో ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఉంది సార్ బేసిక్ గా మనం ఏ ప్రాంతం నుంచి ఎదుగుతామో వాళ్ళకి ఒక అటాచ్మెంట్ ఉంటది డెఫినెట్ గా ఏదో చేయాలనుకుంటారు బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ కన్నా ఆ స్థానంలో ఉన్న వాళ్ళకి సైకలాజికల్ కనెక్షన్ పెరిగిన ఊరు అవునా కదా ఆ బంధం అనేది మనకు పెనవేసుకుపోతుందమ్మా తెలియకుండానే అది దాన్ని మనం వదిలేద్దామని వదలలేము కరెక్ట్ ఇప్పుడు మనం అమెరికా వెళ్ళాము మనకి ఇండియా ఉంటది కదా మనం హైదరాబాద్ లో ఉన్నాం మనం పెరిగి వచ్చిన ఊరు మనం మనం మనకి ఇక్కడ లైఫ్ ఇచ్చింది అన్ని మనం కంపేర్ చేసుకుంటాం కదా బీయింగ్ ఏ హ్యూమన్ కరెక్ట్ సో ఆ వేలో నాకు ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ అమ్మ ఫర్ ది శేరలింగం పల్లి నాకు అది నా మనసు నిండా నిండిపోయి ఉంది హౌ అసలు దాన్ని ఎట్లా ఇన్నాళ్ళు ఏదో చేసాం నేను కూడా చేయాలంటే చేయగలుగుతాను నాకు దేవుడు ఇచ్చింది ఏదో నాలుగు రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకుంటా నా వల్ల అయినా ఏదో నా సంస్థ ద్వారా సేవ చేయగలుగుతాం కానీ వేస్ట్ గా నా ఇది సేవ చేయాలంటే దానికి పవర్ యాడ్ కావాల్సిందే నమ్మ వాళ్ళున్న పరిస్థితుల్లో నా సొంత దాంతో నేను ఎంత చేయగలుగుతాను ఒక వ్యక్తిగా మనం వెళ్తే ఒక మున్సిపల్ ఆఫీసర్ కూడా మనకు పెద్దగా అంటే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ గా మేబీ ఇవ్వచ్చేమో గానీ బట్ అదే పవర్ తో పవర్ యాడ్ అయితే దానికి ఉన్న ఇదే వేరు కరెక్ట్ మనం చేయాలనుకున్నది మన కళ్ళు నెరవేర్చుకోవచ్చు అలాగే మీరు ప్రజారాజ్యం పార్టీ నుంచి టీడీపీలోకి వెళ్ళారు టీడీపీ పార్టీ చాలా మంచి అనుబంధమే ఉంది మీకు చాలా ముఖ్యమైన పాత్రలను కూడా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది టీడీపీలో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు సార్ అక్కడ సక్సెస్ అవ్వలేకపోయారు అవ్వలేదని నేను చెప్పాలి అన్నారు చూసారా సక్సెస్ అవ్వలేదంటే అసలు పార్టీలో అంత పెద్ద పదవులు నేను ఎట్ట నిర్వర్తించగలుగుతాను అదే సక్సెస్ ఆర్గనైజర్ గా చేసిన రెండు సార్లు ద హోల్ స్టేట్ అంటే అప్పుడు సమైక్యాంధ్ర ఇరవై మూడు జిల్లాలు ఉండంగానే నేను తెలుగుదేశంలో స్టేట్ కమిటీలో ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ అంటే మీకు ప్రతి ప్రాంతంలో ఏ స్ట్రెంగ్ ఉంది ఎలాగుంది సిచ్యువేషన్ ఆ నాలెడ్జ్ బాగా ఉంది మీకు రెండు సార్లు చేశారు ఇరవై మూడు జిల్లాలకు చేశానమ్మా నేను రాయలసీమ మాలెట్టుకుని ఉత్తరాంధ్ర తెలంగాణ వరకు అన్ని జిల్లాల్లో కూడా నేను పార్టీలకి నేను ప్రజలకు సేవలు అందించాను ఆ వల్ల అంటే త్రూ పార్టీల ద్వారా ఇప్పుడు తెలుగుదేశం ఉంది నాకు తెలుగుదేశం ఉండగా నేను నల్గొండ జిల్లాకి నేను ఇన్ఛార్జి నా పైన అప్పుడు తుమ్మల నాగేశ్ రావు సెక్రటరీ జనరల్ సెక్రటరీ ఆయన నేను ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ ఇలా ఇప్పుడు తెలంగాణ మన టిఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వచ్చినాక వేరియస్ అన్ని జిల్లాలు తిరిగా చెప్తున్నా సో అట్లా నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తానికి అప్పుడు మైసూర్ రెడ్డి గారు వైఎస్ జగన్ గారు పార్లమెంటు ఏది మన పోటీ చేసినప్పుడు నేను బద్వేల్ నియోజకవర్గానికి ఇన్ఛార్జ్గా వెళ్ళా మైసూర్ రెడ్డి గారి తరఫున తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున బీయింగ్ ఏ పార్టీ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ పద్వేల్ కాన్స్టిట్యున్సీకి నన్ను ఇన్ఛార్జ్ గా పంపాడు ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అలా అయితే మీరు కీ పిక్చర్స్ అంతా చాలా అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేయగలరు చాలా దానికి తగ్గ రోల్ అయితే మీరు ఇప్పుడు లేరు అనిపిస్తుంది అఫ్ కోర్స్ అది అదే అంటున్నా కదా దానికి కొంత ఫేట్ యాడ్ అవ్వాలి పరిస్థితులు కూడా అనుకూలించాలి ఇదే తెలుగుదేశంలో ఎప్పుడైతే నాకు బ్రహ్మాండంగా శేరిలింగం పల్లి ప్రజలను నాదరించి నాకు అంత ఓటు ఇచ్చారో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాడు అరే నేను బండ మేసి సీట్ ఇచ్చి ఉంటే గెలిచి ఉండేది కదా మన పార్టీ అప్పుడు మోహ సత్యనారాయణ గారు ఉండే ఆయన వెయ్యి పన్నెండు వందల ఓట్లు అక్కడ ఓడిపోవటం జరిగింది సో కొంత అతను బ్యాడ్ లక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ అప్పుడు నా స్పార్క్ నన్ను చంద్రబాబు గారు గ్రహించాడు మనం వీడిని మిస్ అయ్యారా అని చెప్పి నన్ను పిలిచి నన్ను రెండు గంటలు నాతో ఇది చేసి దాన్ని ఏమంటారు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి డెఫినెట్ గా ఈ రెండు వేల పద్నాలుగులో నమ్మా నాకు గాంధీకి ఫేస్ టు ఫేస్ సీట్ ఎవరా ఎవరా చివరి మినిట్ వరకు అది ఊగిసలాడింది అంటే నేను విన్నాను సార్ మీకు కంపల్సరీ న్యాయం చేస్తాను అనే కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది ఈ ప్రామిస్ 
మరి అలాంటప్పుడు ఇది ఎందుకు సార్ జరిగిందా అంటే మీకు అవకాశమే ఇవ్వలేదు ఏమైనా కమ్యూనిటీ అడ్డు వచ్చిందా కమ్యూనిటీ కాదమ్మా అక్కడ ఏమైందంటే ఇప్పుడు గాంధీ కూడా సేమ్ కమ్యూనిటీ ఓకే గాంధీ కూడా సేమ్ కమ్యూనిటీ ఓకే సో ఇప్పుడు కొన్ని ఇంటర్నల్ పార్టీకి వాళ్ళ వాళ్ళకి కొన్ని రిలేషన్స్ ఉంటాయి అంటారా కంపల్షన్స్ కంపల్షన్స్ ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి సార్ ఈ కంపల్షన్స్ అన్ని చాలా మందికి ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంది వస్తుంది ఇప్పుడు ఎవరో బండి రమేష్ సీట్ ఇవ్వాలని రికమెండ్ చేశారు కాసేపు అనుకుందాం పార్టీ అధిష్టానం ఇంకోళ్ళు సమయక్స్కి ఇవ్వమని రికమెండ్ చేస్తారు అది బాగుంటుందా పార్టీకి ఇది లబ్ధి ఏది లబ్ధి చేకూరుద్ది అంటే ఈ లబ్ధిలో ఏమేమి ఉంటాయి సార్ బేసిక్ లబ్ధిలో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఓటింగ్ ఇప్పుడు ఏ పార్టీ అయినా ముందు గెలుపు కావాలమ్మా అంతే కదా ఇప్పుడు రేపైనా కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఏం చూస్తుంది ఎమ్మెల్యేలు గెలవాలి వంద మంది ఎమ్మెల్యేలు గెలిస్తే మనం పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయితే ప్రభుత్వం తరఫున బోర్డులో అవకాశాలు అంది ఇవ్వచ్చు జనాలకి కార్యకర్తలకు కానీ పార్టీని నమ్ముకున్న వాళ్ళకి కానీ ప్రజలకు కానీ ఓటింగ్ పరంగా ఆల్రెడీ మీరు ప్రూవ్ చేసుకున్నారు చేసినా సార్ అదే అవకాశం అంటున్నా కదా అవకాశాలు అందరికీ దక్కకపోవచ్చు అట్లాంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేని కారణాలు కూడా కొన్ని ఉండొచ్చు అంటే కోటాను కోట్ల కార్యకర్తల పార్టీలో పని ఇవాళ మా మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీసుకుంటే మాకు అరవై మూడు లక్షల స్ట్రెంగ్త్ ఓన్లీ ఇన్ తెలంగాణ సో ఇప్పుడు ఆంధ్రలో ఇప్పుడు ఇటు కర్ణాటక మహారాష్ట్ర ఇటు ఒరిస్సా చెప్తున్నా పార్టీ పెరుగుతున్నప్పుడు పార్టీలో చాలా ఇది ఎలా కన్విన్స్ చేశారు ఆ టైంలో సో ఆ నాయకత్వ అప్పుడు ఏమైందంటే అమ్మా చంద్రబాబు గారు కూడా చాలా ఆలోచన చేశాడు పరిస్థితులను బట్టి గాంధీ గారికి సీట్ ఇచ్చాడు గాంధీ గారికి సీట్ ఇచ్చినా కూడా నేను సాక్రిఫైస్ చేసి ఎక్కడ కూడా చిన్న ఇబ్బంది కూడా కలక్కోకుండా ఆయన బ్రహ్మాండంగా ఆయనకి ఆ రోజు డెబ్బై ఐదు వేలు మెజార్టీ అంటే మీరు పని చేశారు ఆయన కింద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలో ఉన్నది అదే నేను నమ్ముకున్నా నా కష్టమే అదే చెప్పా కదా అదే నన్ను ఇంత తీసుకొచ్చింది ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఏసీ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ ఇయర్స్ దగ్గర దగ్గర నేను జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నా అంటే ఏంటి మామూలు మాట కాదు కదా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఒక రూలింగ్ పార్టీలో స్టేట్ కి ఇన్ని ఏళ్ళు పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేయటువంటి మామూలు మాట కాదు కదా నాకు ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా కరెక్ట్ నాలో ఏదో స్కిల్లో నాలో ఏదో గ్రహించారు ఉంటేనే కదా అధిష్టానం అయితే చెప్పే కదా అరవై మూడు లక్షల మంది ఉంటే పార్టీలు ఇరవై మంది జనరల్ సెక్రటరీలు ఉంటే అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఐఎం వన్ కరెక్ట్ సో ఇంకా దాని మించి ఏం కోరుకుంటాం మనం కొన్ని చేయాలి తప్పదమ్మా సేవ చేశాను పార్టీకి ప్రజలకు సేవ చేశాను మా పెద్ద ఆయన అడుగుతున్నా మా అధిష్టానాన్ని అడుగుతున్నా అవకాశం మరి ఎందుకు వదిలే సార్ సార్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆయన మీకు ఏం ప్రామిస్ చేయలేదా ఉండండి టీడీపీలో అది కూడా చెప్తా తర్వాత గాంధీ గారు గెలిచాడు చక్కగా పరిపాలన సాగుతుంది రెండు వేల పద్నాలుగులోనే మనకి రాష్ట్రం సపరేట్ అయిపోయింది కరెక్ట్ ఆంధ్ర తెలంగాణ ఓకే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశానికి అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు రాష్ట్రాలని పరిపాలించలేడు కదా అవును అవునా మరి ఇక్కడ ఈ తెలుగుదేశం అనే దానికి అర్థం ఏంటి ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్రాకి వెళ్ళిపోయాడు ఆంధ్రాలో ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు ఆంధ్రాను చూసుకుంటున్నాడు ఆయన ఇక్కడ తెలుగుదేశానికి అవకాశం ఎక్కడ ఉంది కానీ ఇప్పుడు కూడా నేను ఆ ప్రభావాన్ని చూపించగలను అంటున్నారు కదా సార్ ఎలక్షన్స్ లో అమ్మ పార్టీలు అన్నా ఉంటుంది ఎంతో కొంత ఆ పార్టీ ద్వారా లబ్ధి పొందిన కార్యకర్తలు ఉంటారు ఆ పార్టీ ద్వారా మేలు జరిగిన వాళ్ళు ఉంటారు పార్టీ ద్వారా లబ్ధి పొందిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారు సహజంగా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఉంది మనోడు దాకా పొడుకుని ఉండే మరి వాళ్ళు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు లేరా అంటే ఆ పార్టీ ద్వారా లబ్ధి పొందిన వాళ్ళు ఉంటారు కాదని కాదు బట్ అది ఇక్కడ రూల్ చేయటం అనేది సో అనేది అది అర్థం లేని ప్రశ్న నాకు అనిపించింది ఇవాళ కూడా తెలుగుదేశాన్ని కొన్ని కాన్స్టిట్యూయెన్సీలో బ్రహ్మాండమైన క్యాడర్ ఉంది తెలుగుదేశాన్ని ఆదరించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఎందుకంటే రామారావు గారు పెట్టిన తెలుగుదేశంలో ఆ రోజు ఇక్కడ పటేల్ పట్వారి వ్యవస్థను రద్దు చేయడంలో కానీ కొన్ని బ్రహ్మాండమైన సంక్షేమ పథకాలు తీసుకురావటంలో కానీ రామారావు గారు కానీ ఆ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని వాటి కంటిన్యూ చేయటం ఈవెన్ చంద్రబాబు ఆల్సో విజనరీ లీడర్ కొంత తెలంగాణ కొంత రాష్ట్రానికి ఆయన చేశారు చేశారు చేయలేదని మనం చెప్పాలి మీరు బేసిక్ గా తెలంగాణలో ఉన్నారని డిసిషన్ తీసుకున్నారు తెలంగాణలో ఉన్నాం మనం ఈ మన మన మనకంతా తెలంగాణ అనే అంటే ఇక్కడ పుట్టి ఇక్కడ పెరిగాం ఇక్కడ ఉద్యోగం చేసుకున్నాం ఇక్కడ బిజినెస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నాం మనం వెళ్ళి ఆంధ్రాలో మనం ఆం
ఆ టైంలో కేసీఆర్ గారు నన్ను ఆహ్వానించారు అంటే ఆ టైంకి ఆహ్వానించే టయానికి కూడా ప్రముఖ పార్టీలు వేరే కూడా ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ కానీ టీఆర్ఎస్ కానీ మరి బండి రమేష్ గారికి టీఆర్ఎస్ లోనే జాయిన్ అవ్వాలి అనేటటువంటి ఆలోచన ఎలా వచ్చింది అంటే కేసీఆర్ గారు అమ్మ ఇదే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో కూడా పెద్ద ఉద్యమం జరిగింది అవును ఆ రోజు దగ్గర దగ్గర ఆ టైంలో పదకొండు పన్నెండు మంది ఎంపీలు గెలిచారు తెలంగాణ నుంచి అమ్మ అప్పుడు తెలంగాణ ఒక పార్టీ ఉండే నాకు కరెక్ట్ గుర్తులేదు మరి చెన్నారెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో అప్పుడు కూడా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది డెబ్బై ఆ టైంలో ఎలక్షన్స్ జరిగితే ఆ తెలంగాణ పార్టీ తరఫున తెలంగాణ సమాజం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పదిహేడు పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్స్ ఉంటే అందులో దగ్గర దగ్గర పన్నెండు పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్స్ అప్పుడున్న తెలంగాణ పార్టీ గెలిచింది అప్పట్లోనే కానీ వాళ్ళు వేరియస్ రీజన్స్తో వాళ్ళు తెలంగాణను సాధించలేకపోయారు పన్నెండు మంది ఇద్దరు ఎంపీలు ఉన్న కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ తెచ్చాడు పన్నెండు మంది ఎంపీలు ఉన్నప్పుడు అది నాకు నచ్చింది సాధించాడు రా మొగోడీ ఈ కెన్ డూ మిరాకిల్స్ ఈయనతో మనం జాయిన్ అయితే మన లైఫ్ కూడా బాగుంటుంది మన సర్వీసెస్ కూడా ప్రజలకు ఎక్కువ ఇవ్వగలుగుతాం ఆ ఒక్క ఇదే నాకు ఆయన ద్వారా నేను ఆయనకి అట్రాక్ట్ అయ్యి మీరు అన్నారు కదా అప్పుడు కాంగ్రెస్ ఉంది అప్పుడు ఇంక వేరే పార్టీ కేసీఆర్ గారికి ఎందుకు అయ్యామంటే ఆయన అనుకున్నది సాధించగలిగే మనిషి బ్రహ్మాండమైన విజనరీ లీడర్ ఆయనకంటూ ఒక ఇదుందమ్మ గట్స్ ఉన్న లీడర్ యూ నో హౌ టు ట్యాకిల్ ద ఇష్యూస్ ఎంత పెద్ద ఇష్యూ అయినా కూడా ఆయన ఎట్లా దాన్ని సున్నాయాసంగా కూర్చున్న దగ్గరే కదలకొండ పరిష్కారం తేగలిగే వ్యక్తిత్వం కేసీఆర్ సో వారు ఆహ్వానం పంపించారు వాస్తవంగా కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు కావాలని నన్ను పార్టీలోకి తీసుకున్నారమ్మ ఇది వాస్తవం హైలీ స్కిల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అదర్ పార్ట్స్ పార్టీ అలాగే పెద్దలతో పని చేశారు కాబట్టి కేసీఆర్ గారు మీకు ఎలాంటి హామీలు ఇచ్చారు అంటే హామీలు ఇవ్వటం అనేదానికంటే కూడా నమ్మ నేను నా అంబిషన్ ఆ రోజు చెప్పా ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను సార్ నా అంబిషన్ ఈస్ దట్ నేను విధా మన అసెంబ్లీలోకి అడుగు పెట్టాలి నా లైఫ్ అంబిషన్ తద్వారా నేను ప్రజలకు సేవ చేయాలి ఏదో భగవంతం నేను అంటే ఎందుకు శేరలింగం పల్లి అనేది కూడా మళ్ళీ చెప్పాలి నీకు అయితే నా 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 మనసులో ఉన్న కోరికని క్లియర్ గా వారి ముందు పెట్టాను నేను ఆ రోజు పార్టీలో జాయిన్ అయ్యి డెఫినెట్ గా బ్రదర్ మన అవకాశాలు ఎట్లా ఎట్లా వస్తే అట్లా చేద్దామని అన్నారు చేరని ఇమీడియట్ గానే నాకు పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఇచ్చారమ్మ మామూలు మాట కాదు పార్టీ ప్రధాన జనరల్ సెక్రటరీ జనరల్ సెక్రటరీ ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు ప్రెసిడెంట్ అప్పుడు పార్టీలో వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పదవి లేదమ్మ వాస్తవంగా తర్వాత ఇచ్చారు కేటీఆర్ గారికి కేటీఆర్ గారు మంత్రికి ఉండేవారు అప్పుడు కేసీఆర్ గారికి మేమే కదా అనునిత్యం ఆయన ప్రెసిడెంట్ మేము జనరల్ సెక్రటరీస్ మీకు తెలియదు ఏమో పార్టీ ఎలా ఉంటుంది అనేది రోజు మీరు కమ్యూనికేట్ చేసుకోవచ్చు రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఏం జరుగుతుంది అనేది ఎప్పటికప్పుడు ఏదో ఒక రూపంలో వారికి పంపించే బాధ్యత జనరల్ సెక్రటరీ కదా అధ్యక్షులు వారు రోజు తిరగలేరు కదా మామూలు మాట కాదు కదా మరి ఇరవై మంది ఉన్నాం అప్పుడు పద్దెనిమిది మంది ఉండేవాళ్ళు అందుతో నేను ఒకటి సో నాకు అది చాలా ఆ రోజుకి ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ అందుకే ఏమాత్రం డౌట్ లేదు అయితే తర్వాత అనుకున్న పరిస్థితులు ఈ జరుగుతున్న తరుణంలో గాంధీ గారు వీళ్ళంతా కూడా పార్టీలోకి రావటం అప్పుడు ఏంటంటే తెలుగుదేశం పార్టీ లేదేనో తెలుగుదేశం పార్టీ రోజు రోజుకి తగ్గుతోంది కాబట్టి వీళ్ళందరూ మెల్లగా ఇందుటకు మూవ్ అవటం ఇట్లా ఇటు వచ్చినప్పుడు కూడా నేను సార్తో మీట్ అవటం తర్వాత అవకాశాలు ఎట్లా ఉన్నాయో చూద్దామని చెప్పటం నేను కూడా అడ్జస్ట్ అవటం ఇవన్నీ జరిగినాయి ఇప్పుడు నేను ఆ పొజిషన్లో లేనమ్మా మీ ఇద్దరి మధ్యన రిలేషన్షిప్ ఎలాగుంది సార్ ఇద్దరు ఒకే పార్టీలో ఉన్నారు గాంధీ గారు ఆరికి పోడి నా మిస్సెస్ ఆరికి పోడి ఓకే గాంధీ మించి రిలేషన్ గురించి నేను ఏం చెప్పను సో రిలేషన్ ఈస్ డిఫరెంట్ అంటే కోఆపరేషన్ పాలిటిక్స్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రెండ్షిప్ వీటి గురించి నేను గాంధీ కోసం నేను రెండు సార్లు నా 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 వల్ల అయినంత హెల్ప్ నేను ఆయన ఇచ్చి చేసా ఓకే నో డౌట్ అమ్మ మరి ఈ సార్ మీ కోసం ఆయన త్యాగం చేసే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు చెప్తా తెలుగుదేశం లో ఉన్నప్పుడు గాని ఇటు బిఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇది ప్రజలకు తెలుసు నో డౌట్ నేను ఒక సింగల్ లా ఇది కూడా ఆయన దగ్గర ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా అంటే సింగిల్ రూపాయి కానీ లేకపోతే సింగిల్ లాభం కానీ నేను ఆశించుకోకుండా హెల్ప్ మై 
ఇదమ్మా నో డౌట్ మనస్ఫూర్తిగా నేను చెప్పగలుగుతా తెలుగుదేశంలో కానీ బీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ లో కానీ రెండు సార్లు నేను ఆయనకి నా ఆయన వెనకాల తిరిగా నేను ఆ రోజు నుంచి వాళ్ళు కూడా నేను సింగల్ లబ్ధి కూడా ఆయన దగ్గర నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే బట్ దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ నేను పార్టీని అడుగుతున్నా ఇంకోటమ్మా పార్టీ కూడా ఆలోచన చేయాలి ఈ విషయంలో పార్టీ కూడా ఆలోచన చేయాలి నేను కేసీఆర్ గారిని మీ ద్వారా కూడా నేను అడుగుతున్నా అనుకోండి ఏమన్నా అనుకోండి చెయ్యాలి ఎందుకంటే అడగాలి అడగదే అమ్మాయిని పెట్టదు అట్లయినా అమ్మ కూడా ఆలోచన చేయాలి కదా అమ్మకి నలుగురు కొడుకులు ఉన్నప్పుడు అమ్మ కూడా ఆలోచన చేయాలి అరే చిన్నోడు ఏం తిన్నాడు పెద్దోడు ఏం తిన్నాడు ఇటు తింటున్నాడా లేదా అమ్మ కూడా చూడాలి కదా మరి బాధ్యత ఉండదా అధిష్టానానికి ఉండదా నువ్వు ఇచ్చినోడికే చేసినోడికే చేసుకుంటూ పోతే మిగిలినోడు ఏమైపోవాలా పని ఏమైనా తక్కువ ఉంటే అరే నువ్వు వాడికి సరిపోలేరా వాడు బాగా చదువుకున్నాడు వాడిని కంటే ఎక్కువ ఉన్నాడని చెప్పొచ్చు మన ఇద్దరం ఒకే స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఆలోచన చేయాలి తప్పదు ఇట్ ఈస్ తప్పదమ్మా వాళ్ళు నేను చెప్తున్నాను కదా ఈసారి మా అధిష్టానం చెయ్యాలి నేను శేరిలింగంపల్ నుంచి ఎప్పుడు ఎలక్షన్ వచ్చినా అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ లో నేను కంటెస్ట్ చేస్తున్నాను అనేది వాస్తవం అమ్మా అంతే సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వారి నుంచి మీకు ఆ ఒక్క కాపరేషన్ దొరుకుతుంది మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నా సార్ మీ ఒక ఆలోచన బాగా అనిపించింది సార్ రీసెంట్ గా విన్నాను మీరు ఆఫీస్ పెట్టారు శేర్లింగంపల్లిలో దేని గురించి ఏదన్నా ఇబ్బందులు సమస్యలు ప్రజలకు ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి మీకు కంప్లైంట్ చేసేలాగా దాని మీద మీరు యాక్షన్ తీసుకునేలాగా ఇంతకుముందు కూడా నేను రెండు మూడు ఛానల్స్ ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పానమ్మా నేను పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిని పార్టీ నాకు అవకాశం ఇచ్చింది కదా మరి పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శికి ఆఫీస్ ఉండిపోతే ఎట్లా పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఏ పని చేయాలమని పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి చేసింది ప్రజలకు సేవ చేయమనే కదా ప్రజలకి పార్టీకి ప్రభుత్వానికి ముగ్గురికి మధ్య సమన్వయకర్త ఇది నా పదవి పార్టీ నాకు ఇచ్చిన పోర్ట్ఫోలియో సమన్వయం చేయాలంటే నేను ఎక్కడికి వచ్చి చేయాలా నాకు ఆఫీస్ లేదని నేను ఎట్లా అంటే ఎటువంటి సమస్యలను తీసుకుని శేర్లింగంపల్లిలో ప్రజలు మీ దగ్గరకు వస్తున్నారు అంటే ఒక్క శేరిలింగంపల్లి అని నేను అన్నమ్మా ఇప్పుడు కేటీఆర్ గారికి ఏదో చెప్పుకోవాలని అనుకుంటారు ఒక పార్టీ నాయకుడు గానీ కార్యకర్త గాని ఆయన అన్ని సమయాల్లో ఆయన అందుబాటులో ఎందుకంటే ఆయన పదవి ఆయన మూడు నాలుగు పోర్ట్ఫోలియోలని ఆయన హైదరాబాద్ని కానీ తెలంగాణని కానీ అభివృద్ధి చేయడంలో కేటీఆర్ గారు పూర్తిగా నిమగ్నం అయిపోయి ఉన్నాడు ఆయన ఆయన ఓన్లీ వన్ అండ్ విజన్ హైదరా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ చేయాలి అదే విజన్ ఈజ్ విజనరీ లీడర్ నాకు ప్రాణం అయితే వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా అదే కదా కేటీఆర్ నాకు ప్రాణం అయితే కేటీఆర్ కలవాలని ఎవరైనా అనుకుంటారమ్మా పార్టీ కార్యకర్త ఉండొచ్చు ఒక సామాన్య ప్రజానీకం ఉండొచ్చు లేకపోతే ఏదైనా అవసరం ఉన్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఆయన దొరకపోతే ఎవరు చెప్పుకోవాలా జనరల్ నాలాంటి వాళ్ళకే కదా నాకని కాదు నాలాంటి వాళ్ళు చెప్పాలి కదా ఎక్కడికి వచ్చి చెప్తారు నేను అందుబాటులో ఎక్కడ ఉండను ఒక ఆఫీస్ ఉంటే కెర్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఉండాలి కదా ఉండాలి ఎక్కడికి వచ్చాను నేను చెప్పండి అంటే ఎందుకు చెప్తానంటే సార్ చాలా మంది ఇలాంటి ఆఫీసులు పెడతారు కాల్ సెంటర్స్ పెడతారు లీడర్స్ వాళ్ళని ప్రమోట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు జేసిగా నేను ఇవాళ ఇది అటెండ్ అయ్యా నేను ఇది చేసా నేను అది చేసా యాక్చువల్ గా లీడర్ కి కావాల్సింది అది కాదు కదా సార్ ఇప్పుడు మీరు చేసిన యాక్షన్ బాగుంది చెయ్యాలనే ఫీల్ మనకు ఉండాలి అది అందరికి రాదు మాట చెప్పడం వేరమ్మా ఫీల్డ్ లో దిగి పనిచేయటం వేరమ్మా అవును ఆ ఫీల్డ్ లో దిగి పని చేయగలడనే నమ్మకం ఉన్న వ్యక్తినే పార్టీ ఆ పదవిలో పెడుతుందమ్మా అంటే నేను వారం రోజుల నుంచి మీకు ఫోన్ చేస్తున్నా అవును చేసినప్పుడల్లా అమ్మ నేను ఈ కాలనీలో ఉన్నా ఈ పనిలో ఉన్నా ఆ పనిలో ఉన్నా ఎప్పుడు సేర్లింగం పల్లిలో ఎక్కడో ఏదో పనిలో ఉన్నట్టే చెప్తున్నారు నేను వారం రోజులు పట్టింది నాకు మీ అపాయింట్మెంట్ దొరకడానికి దాన్ని బట్టి అయితే మీరు ఏదో పని చేస్తున్నారు అనేది అయితే అర్థమవుతుంది అదే తల్లి నేను ఎయిటీన్ అవర్స్ ఐ ఎమ్ వర్కింగ్ సార్ మీరు చెప్పినట్టుగా కేటీఆర్ గారిని కలవాలి అనేదని అలా అవన్నీ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సమస్యలు కదా ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన సమస్యలు చాలా ఉంటాయి కదా సార్ అలాగే ఎగ్జాంపుల్ గా మీకు ఏమైనా వస్తున్నాయి చాలా వస్తున్నాయి అమ్మా రోజు ఎంతమంది ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ అంటే ఇప్పుడు గాంధీ గారు ఉన్నారమ్మా ఆయన ఎమ్మెల్యే అవును మాట వరుసగా చెప్తున్నా ఆయనకి ఏంటి ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన వ్యవహారాలు అన్ని అంటే ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీ నుంచి రోడ్ వేయాలి డ్రైనేజ్ కావాలి లేకపోతే ఇంకేదన్నా ఇది డెవలప్మెంట్ మంచి చెడు కావాలంటే ప్రభుత్వ పరంగా 
బీయింగ్ ఏ ఎమ్మెల్యే అతను తీసుకుంటాడు ఇప్పుడు పార్టీ పరంగా ఏదైనా పదవి కావాలి లేకపోతే పార్టీ పెద్దలను కలవాలి లేకపోతే పార్టీ ద్వారా ఏదో ఆశిస్తారు ఇప్పుడు మా పార్టీలో దళిత బంధు కావాలి రైతు బంధు కావాలి చెప్తున్నా ఇటువంటి ఎన్నో స్కీమ్స్ ఉన్నాయమ్మ కొన్ని వందల స్కీమ్స్ మనం పార్టీ తరఫు నుంచి ఉన్నాయి ప్రభుత్వ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు ప్రవేశపెట్టి ఇటువంటి స్కీమ్స్ గురించి అవగాహన చేయాలి వాళ్ళకి మంచి ఉంటుంది చెడు ఉంటుంది వాళ్ళందరూ వస్తుంటారు ఇప్పుడు ఆల్ ది టైం గాంధీ గారు కూడా దొరకపోవచ్చు ఆల్ ది టైం అక్కడ కార్పొరేటర్స్ కూడా దొరకపోవచ్చు అటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా సమస్యలు చెప్పుకోవడానికి వస్తున్నారు ఆయన బట్టి మనం హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ ఇవి హ్యాండిల్ చేసాయి బేసిక్ గా ప్రజలకి కనిపించాలి అంటారు సార్ మీరు నేను ప్రజల్లో ఉన్న వాళ్ళం ఈవేళ మీరు లీడర్ గా ఎదిగారు నేను ప్రశ్నించే స్థానానికి ఏదో వచ్చాను కానీ మనం బేసిక్ గా కూడా మనం ప్రజలమే కదా మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే చెప్పేదానికన్నా వినేదానికన్నా చూడాలి అని అనిపిస్తుంది ఇలాంటి సమస్యల్ని తీర్చినప్పుడు ఏదైనా మీరు వీడియోస్ తీసి కానీ ఏమైనా ప్రజెంట్ చేయడం జరిగిందేట్ గా ఎందు ఇప్పుడు కాదమ్మా ఈ సమస్యలు అనేది ఇవాళ ఏదో నేను శేరిలింగం పల్లిలో ఆఫీస్ పెట్టానని కాదు మీకు ఒక విషయం చెప్తాను తల్లి నేను సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్కి ఇన్ఛార్జిని నేను ఓకే నాకు పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి చేస్తూ అఫీషియల్గా నాకు ఇచ్చిన బాధ్యత సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్కి ఇన్ఛార్జ్ ఓకే రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి పార్లమెంట్కి ఏడు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి మీకు తెలియదు కాదు ప్రజలకు తెలియదు కానీ చెప్తున్నా ఏడు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి ఏడిట్లో ఆరు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ మనం బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓకే గెలిపించడంలో నా వంతు పాత్ర నేను బ్రహ్మాండంగా పోషించాను ఓకే అక్కడ ఉన్న నాయకుల్ని అక్కడ ఉన్న లీడర్లని అక్కడ ఉన్న పార్టీ అభిమానుల్ని కార్యకర్తల్ని ప్రజల్ని సమన్వయ చేయటంలో ఐ సక్సీడెడ్ ఓకే ఆరు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ మనం గెలిచామంటే ఈ సిటీలో ప్లస్ ఏడోది నాంపల్లి నాంపల్లి మాకు ఎంఐఎంకి ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది మేము కూడా కంటెస్ట్ చేసిన మాకు వాళ్ళకి ఫ్రెండ్షిప్ ఇది ఉంది దాని మూలాన దాని మీద ఎక్కువ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోయాం నాంపల్లి లేకపోతే అది కూడా గెలిచేటోళ్ళు అప్పచెప్పేశారు అప్పచెప్పలే కంటెస్ట్ చేసాం మాకు కూడా ఒక ఇరవై వేలు ఓటు వచ్చింది అక్కడ లేదని కాదు నంపల్లిలో కూడా బ్రహ్మాండమైన ఓటు వచ్చిందమ్మా లేదని అంటే అది ఎందుకు చెప్పారంటే మీకు ఇది ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే మనం ప్రజలకు సేవ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే దానికి ఒక నిదర్శనంగా చెప్పానే కానీ అదేదో నా గొప్ప పని కాదు అక్కడ సార్ చేశారు సీఎం గారు చేసి ఆయన చేశారు కేటీఆర్ చేశారు అక్కడ లీడర్లు చేశారు ఈ అందరినీ సమన్వయం చేయటం నాకు ఇచ్చిన బాధ్యత బ్రహ్మాండంగా నిర్వర్తించి బ్రహ్మాండంగా ప్రూవ్ చేసుకున్నా అంటే అది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ప్రజలు మనం నమ్మినప్పుడే ఆ ఇదే ఆ రిజల్ట్ అనేది కనబడుతుంది కరెక్ట్ కరెక్ట్ అంటే సార్ ఇంతకు ముందు మనకి మీడియా సపోర్ట్ అంత ఉండేది కాదు కాబట్టి మీడియా సపోర్ట్ ఏదైతే ఇప్పుడు బాగుందో దాన్ని ఉపయోగించుకోవడం వల్ల ఆ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఇంకా పెరుగుతుందేమో కదా డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ అమ్మ ఇవాళ సోషల్ మీడియా అనేది చాలా అగ్రెసివ్ గా ఉంది ప్రపంచంలో నాట్ ఓన్లీ మన ఏదో హైదరాబాద్ ఇంకో సేర్లింగ్ పల్లె అని కాదు ఇవాళ ప్రపంచం అదే ఇప్పుడు మన ఇద్దరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు మీరు నన్ను ఒక క్లిక్ చేసి ఎవరైనా ఒక ఫోటో పెడితే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ప్రపంచం అంతా తిరిగి వచ్చేది అవునా కదా మళ్ళీ ఒక గంటకు మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వస్తుంది అడి తిరిగి అడి తిరిగి అమెరికా నుంచో కెనడా నుంచో మన మిత్రులే మళ్ళీ మనకి ఎవరిని నెట్ చూశానని పంపిస్తాను సార్ ఇంకొక క్వశ్చన్ సేర్లింగం పల్లిలో పార్టీ తరఫు నుంచి మీకు డివిజన్ లోను అలాగే ఏమంటారు ప్రతి గల్లీకి కూడా ఒక్కొక్క లీడర్స్ అనేది ఉంటారు కదా సార్ బేసిక్ గా పార్టీ పనులు చేయడానికి సార్ ఇదే ఇలాగే ఎందుకు మనం ప్రతి డివిజన్ కి ఒక్కొక్క పర్సన్ ని కంప్లైంట్స్ రిసీవ్ చేసుకుని ఆ ప్రాంతానికి ఉన్నవి దాని మీద యాక్షన్ తీసుకునేటటువంటి అంటే అలాంటివి ఏమైనా ఆలోచనలు చేసేటటువంటి అవకాశాలు ఎక్కడన్నా ఉన్నాయా సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అమ్మా ఎందుకు లేవు ఉంది కదా వ్యవస్థ ఉంది అంటే పార్టీ పని వేరు సార్ పబ్లిక్ పని వేరు ఈ పబ్లిక్ కోసం కూడా ఇలాంటి ఆలోచనలు ఏమైనా తీసుకొచ్చే అవకాశం కూడా మేము అదే చెప్తున్నాం కదా ఇప్పుడు కార్పొరేటర్ డివిజన్ కి కార్పొరేటర్ హెడ్ కార్పొరేటర్ గెలుస్తాడు కార్పొరేటర్ గవర్నమెంట్ తరఫున అతని పైన అతను చేసుకుంటూ పోతుంటాడు ఓకే పైనుంచి జీహెచ్ఎంసీ నుంచి ఫండ్స్ తేవాలన్నా ఏదో రో ఏది ప్రియారిటీ రోడ్లు ఏది పెట్టాలన్నా డ్రైనేజ్ ఏదైనా పెట్టాలన్నా స్ట్రీట్ లైట్స్ చేయాలన్నా ఇంకా అక్కడ లోకల్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉన్నా అఫీషియల్ గా గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి హీ విల్ డూ హిజ్ డ్యూటీ డ్యూటీస్ అండ్ ఇట్ ది సేమ్ టైం పార్టీ తరఫున మాకు పార్టీ అధ్యక్షుడు ఉంటాడు పార్టీ అక్కడ మా
ఆ బస్తీలో నాయకులు ఏం చేస్తారంటే ఆ బస్తీలో ఉన్న సమస్యల్ని ప్రజలు అందరూ కూడా ఆల్ ది టైమ్ దే కాంట్ మూవ్ టు ది గవర్నమెంట్ ఆ సమస్యల్ని ఆ కార్పొరేటర్ దృష్టికో లేకపోతే ఆ ఎమ్మెల్యే దృష్టికో తీసుకెళ్లి వాటిని పరిష్కరించడంలో పార్టీ అంతరాంగం బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది ఉంది సిస్టమ్ ఉంది ఆల్రెడీ అండ్ రీసెంట్ గా కూడా కేటీఆర్ ఇంకొక కొత్త ఇది తీసుకొచ్చాడు వార్డు కా వార్డు దాన్ని ఏమంటారు కార్యాలయం ఏంటి సార్ దాని దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో నూట యాభై డివిజన్లు ఉన్నాయి అమ్మ నూట యాభై డివిజన్ లో ప్రతి డివిజన్ లో కూడా వార్డు కార్యాలయాన్ని మనం రీసెంట్ గా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది సో ఏంటంటే వాటి ఉద్దేశం అక్కడ అందరూ దగ్గర దగ్గర ఆరేడుగురు ఆఫీసర్స్ ఉంటారు ప్రతి ఆఫీస్ ప్రతి ఆఫీస్ లో సో ఇప్పుడు నువ్వు ఒక వ్యక్తిగా నీకు ఏదైనా సమస్య ఉంది నువ్వు డైరెక్ట్ గా పోయి వార్డు ఆఫీస్ లో నువ్వు కంప్లైంట్ చేయొచ్చు మళ్ళీ ఏడు అంటే ఈ ఆరేడుగురు ఆఫీసర్స్ కూడా వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఒక ఆయన మున్సిపాలిటీ నుంచి ఉండొచ్చు ఒక ఆయన ఇంజనీరింగ్ ఉండొచ్చు ఒక ఆయన జిహెచ్ఎంసీ నుంచి ఉండొచ్చు ఒక ఆయన ఇరిగేషన్ ఉండొచ్చు ఇది ఎంత ఒక ఆయన ట్రాన్స్పో పవర్ ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఉండొచ్చు అందరూ ఉన్నారు అక్కడ ఏంటి నువ్వు పోయి ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తావమ్మ కంప్లైంట్ ఇస్తే ఆ కంప్లైంట్ మీద వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా రెస్పాన్స్ ఇచ్చి యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఆ కంప్లైంట్ ని రిజాల్వ్ చేయడానికి ఈ వార్డు కార్యాలయాలు ఇప్పుడు కొత్తగా రీసెంట్ గా స్థాపించడం జరిగింది ప్రజలకు అవగాహన ఉండకపోతే ఈ వార్డు కార్యాలయం గురించి చాలా ముఖ్యమైన విషయం ప్రతి ప్రాంతంలో ఏదో ఒక ఇబ్బంది ఉంటుంది రమేష్ గారు చెప్పినట్టుగా మనం ఆ కార్యాలయాన్ని అప్రోచ్ అయితే సమస్యను ఈజీగా పరిష్కారం చేయబడుతుంది అని అంటున్నారు ఇంకొకటి ఉంది అమ్మ ఎందుకు అడ్వాంటేజ్ ఇప్పుడు నువ్వు బిహెచ్ఎల్ లో ఉంటావు అవును బిహెచ్ఎల్ కి ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ మన అది మీద కమ్స్ అండర్ సేరిలింగంపల్లి డివిజన్ కరెక్ట్ అక్కడ రాగం నాగేంద్ర అన్న ఆయన మన పార్టీ తరఫున కార్పొరేటర్ గా ఉన్నారు అక్కడ మీ కార్పొరే వార్డ్ ఆఫీస్ ఉంది కొత్తగా రీసెంట్ గా స్టార్ట్ ఆ వార్డ్ ఆఫీస్ లో ఈవెన్ ఎల్బి నగర్ ఆయన వచ్చి కూడా అక్కడ కంప్లైంట్ చేయొచ్చు అవునా ఇప్పుడు నీ నీ ఇల్లు ఎల్బి నగర్ లో ఉందమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు అక్కడ అధికిచ్చుకున్నావు మాట వరుస చేస్తున్నావు నువ్వు ఇక్కడ ఉంటున్నావు ఆ ఎల్బి నగర్ ఇంటి ముందు డ్రైనేజ్ పొంగుతోంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఆ ఎల్బి నగర్ ఇంటి ముందు నీకు లైట్ ఎలగట్లా ఆర్ నీ రోడ్డు బాగోలా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ నీకు ఏదన్నా కంప్లైంట్స్ ఉంటే నువ్వు డైరెక్ట్లీ నీ ఇంటి పక్కన ఉన్న ఈ బిహెచ్ఎల్ దగ్గర ఉన్న వార్డ్ ఆఫీస్ లో కూడా నువ్వు కంప్లైంట్ చేయొచ్చు వాళ్ళు తీసుకోవాలి ముందు కంప్లైంట్ తీసుకుని చాలా ముఖ్యమైన విషయం చాలా ముఖ్యమైన విషయం మా రోడ్ లో ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి స్ట్రీట్ లైట్ ఫస్ట్ ఇది చేయాలి చెప్తున్నానమ్మా అయితే ఈ విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ ఇచ్చినా కూడా కంప్లైంట్ వీళ్ళ డ్యూటీ ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా దీన్ని వాళ్ళు అక్కడికి కోఆర్డినేషన్ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు This is because of systems. Yes. This is the visionary leader, KTR. Yes. That's what I'm saying. Okay. He's going to be a good guy. 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 He's going to be a subject. He's going to be a delivery system. Okay. He's going to be a convince. He's going to be a pump subject. He's going to be a good guy. Now, I'm going to talk about this very good thing. హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచి చేసినా కూడా ఎక్కడొకటి ఒకటి రెండు ఇబ్బందులు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి కదా సార్ అలాంటి ఇబ్బందులు సేర్లింగంపల్లికి సంబంధించింది సార్ ఇప్పుడు మనకి మిషన్ భగీరథ పైప్ లైన్స్ వేసారు మొత్తం అంతా అక్కడ సేర్లింగంపల్లిలో ఉండేటటువంటి పబ్లిక్ గ్రూప్స్ లో డిస్కషన్స్ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయాలు ఏంటంటే మాకు ఆల్రెడీ మంచినీరు ఇబ్బంది అనేది లేనే లేదు మిషన్ భగీరథ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అంతా మళ్ళీ కొత్తగా పైప్ లైన్స్ వేయడం జరిగింది వేయడంతో పాటు మళ్ళీ ఒక్కొక్కరు ఇంత ఖర్చు పడుతుంది అన్నట్టుగా కొత్త విషయాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు సో బేసిక్ గా ఈ మిషన్ పైపులు ఏదైతే అంద భగీరథ పైపులు ఏదైతే ఇంటి వరకు అందజేయడం జరిగిందో దానికి ఒక్కొక్క ఇంటి నుంచి రెండు నీ లేదా మూడు వేలని సొసైటీకి పే చేయాల్సి వస్తుంది అన్నట్టుగా కొత్త విషయాలు వినిపిస్తున్నాయి సార్ రాంగ్ కాన్సెప్ట్ అమ్మ అదంతా ఇప్పుడు అసలు అమ్మా రూపాయికి మంజూర వాటర్ కనెక్షన్ ఇచ్చిన ప్రభుత్వం అమ్మా ఇది రూపాయికి గడిచిన ఇప్పుడు గడిచిన జిహెచ్ఎంసి ఎలక్షన్స్ లో ప్రతి ఇంటికి ఇరవై వేల లీటర్లు ఎవరైతే జిహెచ్ఎంసి పరిధిలో ఉన్నారో ఇరవై వేల లీటర్లు తాగటానికి నీరు ఫ్రీగా ఇచ్చిన ఘనత కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని అర్థమైందా అటువంటిది ఇప్పుడు 
మీ ఇంటికి వాటర్ లైన్ కనెక్షన్ వేసుకోవాలి మీ ఇంట్లో పైప్ ఎవరు వేస్తారు ప్రభుత్వం ఏదిగా మెయిన్ లైన్ అంటే ప్రభుత్వం వేసుకుంటూ పోతుంది ఇంట్లో లైన్ ఎవరు వేసుకోవాలి నువ్వు వేసుకోవాలి అటువంటిది ఏమైనా ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటే తప్పితే అర్థమైందమ్మా నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ వరకు ఈ లైన్స్ కానీ వీటికి కానీ మీరు స్పెండ్ చేయాల్సింది ఏమీ లేదు మీ ఇంటి లైన్ దానికి ఒకప్పుడు మనం కరెంటు మీటర్ తీసుకుంటాం మీటర్ కి సమ్ సంథింగ్ హ్యావ్ టు పే కదా మీటర్ ఊరికే వచ్చేది కదా ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో వాటర్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలంటే మీకు మీటర్ పెట్టాలి కదా మీటర్ ఊరికే రాదు కదా తయారు చేసిన వాడు అమ్ముకుంటాడు అమ్మాలి కదా సో వాటికి ఉండే ఎక్స్పెండిచర్ తప్పితే ఇటువంటిది ఏమీ లేదమ్మా అది నామినల్ ఛార్జెస్ ఏదైతే గవర్నమెంట్ వాటర్ వర్క్స్ అండ్ సెవరేజ్ బోర్డు వాళ్ళు ఏదైతే నిర్ణయించారో ఆ ఫీజు కట్టుకోవడమే కానీ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే అడిగారో అది కరెక్ట్ కాదు అలాగైతే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మంచినీళ్ళు బాగానే వస్తున్నాయి అని అన్నప్పుడు ఈ మిషన్ భగీరథ పైప్ లైన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది సార్ ఎక్కడైతే ఇబ్బంది ఉందో అక్కడ మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ ను ఉపయోగించవచ్చు కదా అంటే ఈ ఎక్స్పెండిచర్ అంతా వేస్టే కదా అసలు అట్లా కాదమ్మా ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నా మనకి హైదరాబాద్ కి ఇన్కమింగ్ వాటర్ కృష్ణా నది నుంచి వస్తుంది అవును గోదావరి నీటి నుంచి వస్తుంది మంజీరా నుంచి వస్తుంది ఇంతకుముందు ఈ మన ఈ గండిపాట అట్టుకోవడం వచ్చేది ఇప్పుడు పెద్దగా మనం వాడుకోవట్లేదు అవును సో ఈ మనకు రివర్స్ నుంచే బోల్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్ వస్తుంది మనం ఈ ఏదైతే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కట్టుకున్నాక అసలు హైదరాబాద్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అసలు నీరు అనేది ఎటు చూసిన నీరే కనబడుతుంది వాటర్ సో అంత నీరు మనకున్నప్పుడు అయితే ఏంటంటే ఈ లైన్లు ఏమైనా మార్చాల్సి ఇప్పుడు పాత లైన్లు ఉంటాయి అమ్మ మీ సపోజ్ మేము బీహెచ్ఈలు మన ఎంఐజీ ఎల్ఐజీలో ఎప్పుడో కట్టిన కాలనీలు అవి ఒకవేళ ఉన్న ఓల్డ్ లైన్ సిస్టమ్స్ పాడైపోయి ఉంటే వాటిని రీప్లేస్ చేయడానికే కానీ అంతేగాని లేదేదైనా కొత్త కాలనీస్ వస్తే లైన్లు ఇవ్వాలంటేనే కానీ తప్పితే వేరేగా కొత్తగా వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు కలెక్ట్ చేయటం అనేది ఎక్కడ లేదమ్మా ఇది ఇప్పుడు మనం ఒక కాలనీలో ఉంటున్నాం ఆ కాలనీ మొత్తం పైప్ లైన్ అంతా సిస్టమ్ పాడైపోయింది అనుకుందాం అంటే ఒక యాభై ఏళ్ళ నాడు వేసిన లైన్స్ లేదా ఒక పాతి ముప్పై ఏళ్ళ నాడు వేసిన లైన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి పైప్ లైన్లు అర్థమైందమ్మా ఆ లైన్స్ అన్ని ఇదైపోయినాయి అనుకోండి తుప్పట్టిపోయో లేకపోతే ఏదైనా డ్యామేజ్ అయ్యో అయిపోయింది అనుకోండి మరి ఇప్పుడు ఆ లైన్లు మార్చాలి కదా మార్చాలా వద్దా మార్చిపోతే నీళ్ళు ఎట్లా వస్తే మనకి అంటే బాగానే వస్తున్నాయి అని అంటున్నారు కదా వీళ్ళు దానికోసమే మిమ్మల్ని రావడం వేరా నీళ్ళు రావటం వేరమ్మా నీళ్ళు రావటం వేరు పైప్ డ్యామేజ్ అయింది అనుకో అది వాళ్ళకి తెలియదుగా తెలియదుగా పైప్ మార్చుకోవాలిగా అది దాన్ని మెయింటైన్ చేసి ఆ ఇంజనీర్లకి ఆ వాటర్ తెలుస్తుంది కానీ నీకు నాకు తెలియదు కదా నువ్వేమనుకో నీళ్ళు వస్తున్నాయి అనుకుంటున్నావు ఆ నీళ్లు ఎన్ని ఇబ్బందులు పడుతూ వస్తున్నాయో నీకు నాకు ఏం తెలుసు లోన్ పైప్ పగిలిపోయి ఇప్పుడు మన ఇంట్లో మొక్కలు నీళ్లు పెట్టుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైప్ పగిలిపోతుంది టేప్ వేస్తాం నాలుగు సార్లు వేస్తాం ఐదు సార్లు వేస్తాం ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాం సో చాలా అద్భుతమైన విషయాలు చెప్పారు సార్ మీలో చాలా హై అండ్ నాలెడ్జ్ ఉంది సో తప్పకుండా మీరు మంచి అవకాశం యాజ్ ఎ లీడర్ గా రావాలి సేర్లింగంపల్లిలో ఒక నాయకులుగా మీరు గ్రో అవ్వాలని తప్పకుండా మేము కూడా కోరుకుంటాం సార్